our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now I'm going to start the video. That is auditing MCQs. Auditing, that is, we are junior editor. We apply for it. So, junior editor, auditing is a very important subject. Subject related question auditing से आएंगे ये भी बहुत important है तो इसके भी मैं parts बनाऊंगा तो आप मेरे channel को subscribe करें और जो bell का icon button है उसको click करें ताकि notification आपको मिल सके सबसे पहले interim audit क्या होता है interim audit होता है जो यानी company के यानी कि जो किया जाता है उसके दरमियान साल के दरमियान में उसको audit यानी कि before या period उसके close होने से पहले पहले जो दरमियान में किया जाता काउंटिंग पीरियड में उसको इंटरम ऑडिट कहा जाता है इंटरम ऑडिट नॉर्मली करता कौन है जूनियर स्टाफ सीनियर स्टाफ होल ऑडिट टीम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ऑडिट करते हैं ये जूनियर और सीनियर यानी कि करते हैं लेकिन जो इसमें आंसर है वो यानी कि सीनियर स्टाफ को होना जरूरी है कि ऑडिट में सिर्फ अकेले जूनियर्स ने ऑडिट नहीं करना सीनियर्स की हेल्प करते हैं जूनियर ऑडिट में तो इसका करेक्ट आंसर है सीनियर स्टाफ पहला क्वेश्चन हमें गया था वो था यानी कि फीचर्ड क्वेश्चन था यानी कि अकाउंटिंग का अब हम शुरू करते हैं तरतीब से फंडामेंटली जो है ना फंडामेंटली एडिटर की जो रिपोर्ट वो देता है गिव ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वो जो रिपोर्ट देता है तो किस वजह से रिपोर्ट देता है अकॉर्डिंग विद नेशनल स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड्स के अकाउंट्स में नहीं चलते भाई अकॉर्डिंग विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हर मुल्क में चेंज होते हैं यानी कि किसी भी हर मुल्क के अपने अमेरिका के अपने हैं पाकिस्तान के अपने हैं यू के अलग हैं लेकिन इसके अलावा उनको इकट्ठा करके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं एरर और मिस्टेक की वजह से देता है तो जो एडिटर ओपिनियन देता है ना वो देता है फेयरली प्रेजेंट फेयरली पोजीशन रिजल्ट्स ऑफ एन एन डी यानी कि जो उसने स्टेटमेंट्स चेक किए हैं उनकी क्या स्टेट्स है वो फेयर व्यू दे रही है भी कि नहीं दे रही उसकी पोजीशन क्या है इनके रिजल्ट्स यानी कि वो रिलायबल है या नहीं है तो जो एडिटर रिपोर्ट देता है वो इस बना देता है कि प्रेजेंट फेयरली एंड पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ द आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर दो है डैश दी डैश सर्टिफाई ऑफ गारंटी दैट द फ्रेंच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफाई करती है गारंटी देती है बोर्ड ऑफ गवर्नर देते हैं एडिटर देता है एडिटर डज नॉट यानी कि एडिटर नहीं देता यानी कि ये नहीं देता कि गारंटी नहीं देता किस चीज की भी कि ये गारंटी है वो जो चेक करता है सिर्फ उस हद तक होता है कि मैंने चेक किया है कि मुझे नहीं मिले हो सकता है कि इसमें गलतियां ए फ्रॉड हो लेकिन मैंने चेक किया मुझे नहीं मिले वो सिर्फ अपने यानी कि कहता है कि मैंने चेक किए मुझे मुझसे डिडक्ट नहीं हुए हो सकता है कि अगर कोई और चेक करे जो मैंने सैंपल लिया उस सैंपल में वो फ्रॉड डिडक्ट ना हुआ हो कोई मिस प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स यानी कि उसकी जो अकाउंट्स की जो मैंने एंट्रीज ली है जो मैंने सैंपल साइज लिया उसमें वो नहीं आया अगर कोई और बंदा एडिटर करता है तो मे बी उसको इन रेगुलेटरीज या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ना किए उसे पता लगे तो वो अपने यानी कि जो उसने सैंपल साइज उस हद तक कहता है कि जो रिपोर्ट देता है IFAC IFAC का अब्रिविएशन क्या है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये आपने ऑडिट में ये तमाम यानी कि अब्रिविएशंस आपने याद करनी है तमाम IFAC IFC क्या है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स इंटरनेशनल Federation of Editors, International Framework of Accounting Concepts, International Framework of Auditing Concepts. अच्छा ये तो आप देखेंगे ना आप 
ये उसके बाद ए सी भी आ रहा है और ये है अकाउंट्स आप ए सी से आप कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों में से कोई है लेकिन वो अकाउंट्स का ए सी है ये जो ए सी है ये सिर्फ लफज अकाउंट्स का है इसी वजह से एडिटर इसमें नहीं आता तो इसका करेक्ट आंसर ए है ए इसका करेक्ट आंसर है यानी कि ये है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स उसके बाद दूसरी अप्रिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ए आई ए एस एस बी इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये देखें उन्होंने क्या अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ये इंटरनेशनल अकाउंटेंट्स एंड एडिटर स्टैंडर्ड बोर्ड इंटरनेशनल ऑडिटिंग इंश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड बोर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस आपने डबल ए ये देखना है इसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नहीं है इसमें ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस यानी कि जब कोई भी यानी कि इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर ये है आई ए डबल ए एस बी आई ए एस बी क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट इज द स्टैंडर्ड अप्लाइड इन ऑडिट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसमें से कौन सा जो सा है वो अप्लाई होता है आपने बताना है कौन सा इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में होता है आई एफ एस आई एस ए तो आई एस एस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ये बीस का करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग Thanks for watching please like comment and share and subscribe my channel for more videos